today we shall discuss another topic in culture studies doing culture studies the story of the sony walkman and this uh, piece was written by another famous cultural theorist who later became the director of the center for contemporary cultural studies paul du gay <clears throat> and this is taken from a book called doing cultural studies doing cultural studies uh jointly written by paul du gay stuart hall linda james hugh mckay and kate nedes and this book was published in 1977 doing cultural studies <coughs> and here uh the aim of this book doing cultural studies is to introduce to new uh, two strands of substantive substantive and uh, epistemological connected with the cultural term with the help of an artifact called sony walkman so that is the substantive and epistemological aspect of culture so how a cultural artifact is epistemological so that means how it is placed in discourse so a particular artifact or a particular product is placed within the framework of discourse in a culture and at the same time this discourse is controlled and guided by the economic systems of production and consumption so we have already discussed these points in our last classes so here a product is placed within a discursive framework and this discourse is very important and so that means uh, for example a particular you know product uh, say it is a cosmetic product and this cosmetic product is placed within a particular discursive framework for example the hair dye and the hair dye is a product to be marketed within the within a particular culture so as a prerequisite for the introduction of the hair dye in the society first we have to make a discourse that people with the gray hairs cannot be considered as handsome or beautiful in the cultural arena of the society so that means or people and yes, uh, you know gray hairs people with gray hairs it indicates all days and so they cannot be considered as good looking so such a discourse is generated and then the dyes are marketed hair colors are marketed or recently we can see that uh, there are different types of hair colors now they are not using the term dye instead hair coloring that is what uh, they usually use now hair color 
hair coloring strategies are a lot of hair coloring strategies are there. The hair coloring in hair importance. The hair coloring important down the plant you see in here. And the discourse of say you don't know you don't know. Anangala carries a different wear of the trend on the assault and pepper nor in the trend that you know. There is Narcha Mudin, Karta, the Ramdi, where she is in the Kina, we do. We return the salt and pepper on the plant, the fashionable land on the forehead. The cinema fair on the lemon. Adevale hair coloring, Namade Bharati, a sound there is a milk one serice, Karta, the Lamudi, and Namade sound the direction of Idun, Karta, the Lamudi. That was the emblem of beauty in our culture. We have a lot of people who are living in the world. We have a lot of people who are living in the That is a kind of discourse. And that discourse is first applied to the society and then the products will be launched. So this is the strategy of capitalism or the economic system. Above number of Adhyam, we do product circulate in the Adhyam, the discursive apparatus on that Twitter. The product is placed within that discursive apparatus. So, Subjectal mask and uh, uh, doctors prescribe in the people and then allowing you have different colors to the garment in the mask and then you have a sample available. So, then the thing is that first day this course is placed and so that product is you know put within that, that, that kind of a discourse. So, here this kind of a you know, uh, epistemological dimension of culture is studied with the help of the Sony Walkman in this essay. And uh, we have already discussed this in our introductory class. And so the Sony Walkman was uh, chosen for the study because it was a very uh, typical cultural artifact at that time and a medium of modern culture. At that time, it was a medium of modern culture. You know, this book was published in 1977. And during those days, the Sony Walkman was a fashion. People with the Sony Walkman. So other, others would actually admire and they look at them. That is a person with earphones and a Sony Walkman. He was moving around and he was uh, traveling in a train. So it was at that time, you know, a major emblem of modern lifestyle, modern culture. And then he, he had traced a biography of the Sony Walkman. A biography of the Sony Walkman. And so that means, uh, so here we have to focus our attention on the structure, strategy, and culture of global commercial enterprises like the Sony Corporation, Sony Corporation of Japan.
And now, so as we have already seen, uh, Paul Duguay and others analyze a biography of the Sony Walkman. And so that means this model is articulated or based on the art the, in the articulation of a number of distinct processes. So that term articulation is important. So what is articulation? It you know the word the word articulation here means you know uh, a form of connections, a form of connections that can make a unity of two or more different elements under certain conditions. So this is what is called articulation. So that term is used in a special sense in cultural studies. In cultural studies, articulation has a special meaning. In cultural studies, articulation is the combination of two or more different and heterogeneous divergent elements under particular circumstances. ിൽ Assemblage എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ടു ഹെട്രോജീനിയസ് എലിമെന്റ്സ് ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് വാട്ട്സ് കോൾഡ് അസംബ്ലേജ് ഇൻ ദലൂസിയൻ ഫിലോസഫി അതിന് അവർ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ദലൂസ് ആൻഡ് ഗോത്തറി എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇത് ഇവിടെ ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് ഒരു തരം ഓർക്കിഡ് ഉണ്ട് ആ ഓർക്കിഡിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ പോളിനേഷൻ ഓഫ് ദി ഓർക്കിഡ് ദ സീസൺ ഫോർ ദ പോളിനേഷൻ ഓഫ് ദി ഓർക്കിഡ് കോയിൻസൈഡ്സ് വിത്ത് ദി മെയ്റ്റിംഗ് സീസൺ ഓഫ് ദ വാസ്പ് ഡബ്ല്യു എസ് പി വാസ്പ് വാസ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ ഇൻസെക്ട് മറ്റേ കടന്നല പോലെ ഒരു സാധനം ഒരു ഇൻസെക്ട് സോ ദ പോളിനേഷൻ ഓഫ് ദി ഓർക്കിഡ് and the mating of the was you know occur in the same season so there is a speciality that this orchid flower is special because it has only a few petals and its labellum is exposed exposed to the air ലാബെല്ലാം പറഞ്ഞ പൂവിന്റെ ഏറ്റവും ഉള്ളിലുള്ള ഭാഗം അതിങ്ങനെ എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കും അതിന്റെ എതിരകൾ ഇങ്ങനെ പുറത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന അറിയാവോ ഈ വാസ്പ് ഞാൻ പറയല്ലോ മീറ്റിംഗ് അതിന്റെ മീറ്റിംഗ് ഈ സൈഡ് പൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അപ്പൊ വാസ്പ് ഇങ്ങനെ പറന്നു വരും ഈ വാസ്പ് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫീമെയിൽസ് ആർ സ്മോളർ ഇൻ സൈസ് than the males. The female is the same way, the male is the same way. If the male comes, the female is the same way, the male is the same way, the male is the same way, the male is the same way. This is the mating of the, this is how they mate, I mean the vast mate. But here is the same way, ഈ ഓർക്കിഡിന്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ലാബിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് മെയിൽ വാസ്പ് ഇങ്ങനെ പറന്നു വരുമ്പം അവിടെ ഒരാൾ ഇരിക്കുന്നത് കാണും എവിടെയാണ് ഈ പൂവിന്റെ ഉള്ളിൽ പക്ഷെ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫീമെയിൽ വാസ്പ് ആണോ അല്ല അത് അതിന്റെ ലാബലാണ് പൂവിന്റെ ഇപ്പൊ ഈ പുള്ളി വലിയ അനുരാഗ വിരോചനായിട്ട് അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഈ പാർട്ടി എടുക്കാൻ നോക്കും 
അതായത് ഈ പൂവിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ലാബലത്തിന് എടുക്കാൻ നോക്കുക മിസ്റ്റേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഫോർ എ ഫീമെയിൽ വാസ് പുളി ആഞ്ഞു കിടന്ന് വലിക്കും പക്ഷെ കിട്ടത്തില്ല പുളിയുടെ ആഞ്ഞു കിടന്ന് വലിക്കുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ലോവർ പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ബോഡി വിൽ കം ഇൻ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ദി പോളൻസ് ഈ പൂവിന്റെ പോളൻസുമായിട്ട് ഇത് ചേരും അതിന്റെ ലോവർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബോഡി ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും കോണ്ടാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പോളൻസ് അതിന്റെ ശരീരത്തെ പറ്റും ഈ വാസ്പിന്റെ കുറെ നേരം പുള്ളി പിടിച്ച് വലിച്ചിട്ടും ഇങ്ങനെ ഒരാൾ പിടിവാശിക്കാരിയാണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ പുള്ളി അങ്ങ് പറഞ്ഞു ഹി വിൽ ബിക്കം ടയർഡ് ഓഫ് ദിസ് ആൻഡ് ഹി വിൽ ആക്ച്വലി പ്ലേ അവേ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ കളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വേറൊരു പൂ അപ്പുറത്ത് നിൽപ്പുണ്ടാവും അവിടെയും ചെന്ന് പുള്ളി ഇതേ തന്ത്രം പയറ്റി പക്ഷേ ഓഫ് നോ യൂസ് രണ്ടാമത്തെ പൂവിൽ നടക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ബൈ ദ ടൈം പോളിനേഷൻ ബിൽ ടേക്ക് പ്ലേസ് പോളിന് ആ സമയം കൊണ്ട് പോളൻസ് രണ്ട് പൂവിന്റെ പോളൻസ് കോണ്ടാക്ടിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോളിനേഷൻ ഉണ്ടാകും so this is how uh, the orchid pollinates about this can be considered as a kind of assemblage because two heterogeneous elements are you know uh, put together under particular circumstances karma the wasp uh, who is a member of the animal kingdom becomes part of the reproductive cycle of the orchid which belongs to the plant kingdom adayathu oru sasyathinte reproductive agent aayittu work cheyyunnathu oru one parangal oru oru kadana rendu wasp aanu appo wasp um poogum kuda chernirikkumbol avadu endha sambhavikkunnathu two heterogeneous divergent and opposite elements are put together under a particular situation and this is called assemblage and articulation is almost like a assemblage and so in cultures this articulation means um articulation means putting together of heterogeneous elements or opposite elements so here the method adopted by paul duge for the study of Tony Walkman was based on our regulation which means connections, the forms of connections and there is also a kind of linkage which is not necessary or determined or absolute for all time. So that means this articulation is a combination of process. Articulation is a combination of processes. and then here there are five major processes which are actually put together that is articulated see articulation was used in a special sense here so five major cultural processes are put together in articulation so this is what is called this is the methodology adopted by paul duge so here the five major cultural processes that he identified are representation identity production consumption and regulation uh, we have already discussed this uh, in our introduction so this is the uh, in a topic so there are five major cultural processes representation identity production consumption and uh, regulation so that means together they form a kind of circuit together they form a kind of circuit so this is the circuit of culture representation 
then identity production consumption and the regulation so these are five major cultural processes that is they are put together in articulation so what is meant by representation of, uh, we shall uh, take them one by one Can you see the PPT now? Is it visible, the PPT? Okay, 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 okay. Okay, let's see the PPT now. Okay, 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 okay. okay. Yes, so these are the five uh, processes, the representation. So that means, uh, in an economic system or in a capital, in, especially in capitalist system, the representation of the product is very important. There is representation, so that means it represents something. So, you know, particular cultural product represents something. So, how it is represented is very important. And this is done through mass media, especially through advertisements and uh, events, uh, television events or films. So, how that product is launched and represented is very important. Certain products are meant for the aged. Certain products are meant for the babies. And certain products are meant for the young people. And certain others are for the middle-aged people. So that means that every, cult, every artifact or product represent something. In the case of representation, we have to do that. That is why we have to do that representation. So that means uh, to be modern or to be beautiful, to be good looking, you need this. Or to be hygienic, you need this. So it represents some kind of a hygienity. The pale soap, that is why we are going to be able to do it. We are going to be able to do it in the 19th century. Pale soap. Pale soap is in Paris, in Britain. Welcome back to the world of hygienity. Welcome back to the world of hygienity. 
നമ്മുടെ നാടുപാറിലെടുത്തെല്ലാം ഹൈജീനിറ്റി ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് വൃത്തികെട്ട സ്ഥലങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പുതിയ നമ്മുടെ ഹൈജീനിറ്റിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പേഴ്സ് ഇട്ട് കുളിച്ചുകൊണ്ട് വരണം എന്നൊക്കെയാ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം അത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് റിപ്രസെന്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് വെസ്റ്റേൺ ഹൈജീനിറ്റി ആൻഡ് സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എവരി പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് റിപ്രസെന്റഡ് ഇൻ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ വേ ആൻഡ് ദിസ് റിപ്രസെന്റേഷൻ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ് ആൻഡ് ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഐഡന്റിറ്റി and in the case of sony walkman it is represented with a very you know name itself that name itself is significant in the case of the sony walkman how it is represented that is very important so that was why they deliberately chose that term walkman what is the meaning of that term walk man you walk walk man so when they invented that particular musical device or audio device they gave it this name walk man a pair than it suggestive and then and suggestive i adu represent eynathu walking in which means mobility it represents mobility walking or mobility so that means before the invention of the walkman or before the introduction of the walkman by the sony corporation music was definitely immobile music was in mobile which means to listen to music and to enjoy music you have to be physically present at the place where the concert is going on or you have to be present in front of the stereo the tape recorder so that means during those days tape recorders were very you know heavy objects and so that means you cannot actually carry a tape recorder everywhere you wish to go and so there was no freedom of movement with regard to music at that time so but when sony when sony corporation introduced walkman it was something revolutionary at that time because walkman represented what mobility walkman represented mobility and walkman definitely ensures mobility and freedom so you can walk you can run you can travel in a train or a bus listening to music because you were enable to do so by this gadget that is why they chose this title walkman you walk walkman we ensure you mobility we ensure you mobility meera can't hear anything yan parayunu kekunnilla yaar meera ee session le kandittay illa ippa aanu varunnathu okay kekkan pattunnille am i not audible can't hear anything in varay is it the same case with all of this you can hear me i don't know anything kekkan onnu illai okay okay right thank you you are audible okay 
അപ്പൊ മീര ജാസ്മിന്റെ ഹോക്മാൻ എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് ആ പ്രശ്നം പരിസ്ഥിതി സോഹിയർ സർക്യൂട്ട് ഓഫ് ഓക്കെ ദ ഫസ്റ്റ് ഈസ് റിപ്രസെന്റ് ദിസ് ഈസ് ഹൗ സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ ദിസ് പ്രോഡക്ട് ഈസ് റിപ്രസെന്റഡ് ഇറ്റ് എൻഷുർസ് മൊബിലിറ്റി വിച്ച് ഇസ് പാർട്ട് ഓഫ് മോഡേണിറ്റി മോഡേണിറ്റി ഈസ് മൊബിലിറ്റി ഇൻ അനദർ സെൻസ് കാരണം എന്താ മോഡേണിറ്റി ലൈഫ് ഈസ് നോട്ട് ഫിക്സ് Life is dynamic, ever-changing, moving. And modern tree, you know, is confined to the urban centers. In the urban center, you can move all the time, you can move all the time, you can move all the time. Dynamic. And this kind of a frantic movement is part of what is called the modernity. Or still later, post-modernity. And this is represented by this artifact called the sony walkman avon modern yugathil chadikkadirikkuga ennu parayunnade valare moshamayittu sambhavamaanu imma payilayittu irikkan sadikkya chalikkadirikkya challa nerachu poguga ennokke ullathu modern sathu orikkelum alleke post modernity or post modernity or support cheyadha oru sadhanam appo adu undu to be modern you have to be mobile to be mobile you have to use the sony walkman so that is actually this is how that product is represented and then another is the identity the second you know uh, movement is what is called the identity so then we have to identify the person who are going to use that product that is very important in the case of the circuit of culture we have to fix the identity of the people what sort of people should use what products so that is very important the identity of the people is important i said to you sometimes uh, you know a particular gadget is meant for a particular group the hair dye hair dye ennu parayna sadhanam alengil ipporthe parana fashion ipporthe hair color ennu parayna arku vendi ulla thannulla oru prashnam undu appo ee narachamdi ennu parayna valare moshamaya oru sambhavam aanu discourse avadu create cheyunu ആ പരസ്യത്തിനകത്ത് കാണുന്നില്ല ഏതോ ഒരു ഹെയർ ഡൈയുടെ പരസ്യത്തിനകത്ത് ഒരു പെൺകൊച്ചു പറയുന്നുണ്ടല്ലേ അച്ഛൻ്റെ മുടിയെല്ലാം നിറച്ചിരിക്കുന്നു അച്ഛൻ എൻ്റെ കൂടെ സ്കൂളിലെ വരണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നിറച്ച മുടിയുള്ള അച്ഛന്മാരെ പിള്ളേർക്ക് വേണ്ട അപ്പോ പിള്ളേരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ജീവിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിള്ളേരുടെ കൂടെ സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നരച്ച മുടി ഉണ്ടെങ്കിൽ കളർ ചെയ്ത് വൃത്തിയായിട്ട് ഫീരിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം വന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം ദാറ്റ് പ്രോഡക്ട് ഈസ് മെൻ ഫോർ ദോസ് പീപ്പിൾ വിത്ത് ഗ്രേ ഹെയ്സ് അങ്ങനെ ഓരോ പ്രോഡക്റ്റ് അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ഫിക്സ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അതുപോലെ ഈ മാഗസീൻസ് ആൻഡ് പബ്ലിക്കേഷൻസ് ആർ ഓൾസോ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ബാലരമ വായിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് വലിയ കുറച്ച് രൂപ തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ എന്നോ ഞാൻ വായിക്കാറുണ്ട് ബാലരമ വായിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ ഭയങ്കര കുറച്ചിലാ കാരണം എന്താ അയ്യോ അവർക്ക് പിള്ളേർക്കുള്ളതല്ലേ അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ബാലരമ വായിക്കുന്നവരുടെ ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ബിലോങ്സ് ടു ദ കിഡ്സ് സോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാഷൻ മാഗസീൻസ് ആർ ദയർ ലോട്ട് ഓഫ് മാഗസീൻസ് ആർ ദയർ Uh, about the automobiles the new trends in automobiles and the like chela aalukalku car nu parayum bhayangara oru haram aanu appo angane ullavare sambandhichulla irakkuna magazines aanu ee automobile magazines so adu avarude oru reethi aanu the car inde karathil thanne undu identity nu parayunnathu valare important 
there are certain cards which uh, you know um, casual looks allengil casual modifications varuthunna anganthe cardul kai endha parayna charagum okke vechu fit cheyina sambhavangal okke undu and there are executive cards meant for the executives so that means each you know product is meant for a particular group of people avare aa oru class and identity is valare important aanu ee parayna ee product inde case angane pala pala sambhavangal nammale ee ആദ്യമായിട്ട് ഐഡന്റിറ്റി ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഐഡന്റിറ്റി ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ടു ബി പീപ്പിൾ ഹു ആർ ഗോയിങ് ടു യൂസ് ദി പ്രോഡക്റ്റ് ഐ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സോണി വോക്ക് മാൻ വോട്ട് ഈസ് വോട്ട് വോട്ട് ഈസ് ദ ഐഡന്റിറ്റി ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ദ ഐഡന്റിറ്റി ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ വോട്ട് വോട്ട് ഈസ് ദ ഐഡന്റിറ്റി ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ സോ യു നോ സോണി കോർപ്പറേഷൻ was a multinational company even at that time they had marketed their products all over the world though it was not the age of globalization globalization session ella rajyathe market open aakiya pol that became uh, quite easy for them to market their products all over the world pakshe appol polum sony corporation endu idu globally um sadhanangal market cheyunnundar kaitu mudhi cheyunnundar പണ്ട് ഈ ഗ്ലോബലൈസേഷന് മുമ്പ് ഒരു കമ്പനിക്ക് നമ്മുടെ സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സാധനങ്ങൾ വിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ ഹാവ് ടു രജിസ്റ്റർ ഹിയർ ആസ് ആൻ ഇന്ത്യൻ കമ്പനി ദൈനോളി ദേ കുഡ് മാർക്കറ്റ് ദർ പ്രോഡക്ട്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ അങ്ങനെയാണ് പ്രീമിയർ പറ്റിനി എന്ന് പറയുന്ന കാറോട് വരുന്നത് ഫിയറ്റ് കാറാണ് ഫിയറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഇറ്റാലിയൻ കമ്പനിയോട് വന്നപ്പോൾ അവർ നല്ല പറ്റിയ ഒരു ഓമനെ പേര് കണ്ടുപിടിച്ച് പറ്റ്മിനി എന്നാക്കി അങ്ങനെയാണ് അവർ പണ്ടത്തെ ഈ കാർ ഇറക്കിയ പറ്റ്മിനി കാർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ പണ്ട് ഒരു കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഓർമ്മയിലുണ്ടോ എന്ന് അറിയത്തില്ല ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു വിജയ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ വിജയ് എന്നാണ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ പേര് ഭയങ്കര നല്ല സംഭവമാണ് പത്ത് ഇരുപത് വർഷമൊക്കെ സുഖമായിട്ട് ഓടും പത്ത് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് സുഖമായിട്ടൊക്കെ ഓടുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ വിജയ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ആ വിജയ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ വിജയ് എന്ന് പറയുന്ന ലേബൽ പറിച്ചു കളഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അടിയിലിരിക്കുന്ന ശരിക്കുള്ള പേര് കാണാൻ പറ്റും അത് സാന്യോ ആണ് ജപ്പാൻ്റെ സാന്യോ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയാണ് ഇവിടെ വിജയ് എന്ന് പറയുന്ന പേരിൽ ഇറക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന പ്രൊഡക്ട്സ് അപ്പോൾ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ദ മാർക്കറ്റ് വാസ് ഓപ്പൺ ഇപ്പൊ അവർക്ക് അവരുടെ സ്വന്തം പേരിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അവിടൊക്കെ the identity of the consumers is very important ah identity culture they construct it edukanam so in the case of sony walkman i told you it is represented in such a way as to ensure mobility to the people and mobility is part of modernity and so that means if you want to be modern and if you want to be in tune with the current trends of the society and if you don't want to be a uh, you know want to be old or outdated you have to use this gadget so that means they have already fixed to the identity of the people who are the people to be uh, who are going to use the sony walkman the people's identity that means the young people generally and also those people who wanted to look young and that is the identity of the group. this is how the identity is fixed and that is important and then the next is production and again production of the gadget is the next step and that is related to representation production is re- re- related to representation so again you know it is represented as 
that's something that ensures greater mobility which is part of modernity this is how the product is represented in the case of sony walkman and then production is related to representation and on the basis of that production will be held production will be held engine or no product represent edirikkunnathu adhe pole thanne adu produce cheyanu adu selapo big size aagan paadilla it must be lightweight it must be something that can be carried within our pocket or hand panginulla oru prathyade avadu varu and that's what's called the production <coughs> and again production is also related to regulation that we shall come to uh, soon so then the next is consumption and now the production is over and sony walkman was produced in such a way as to ensure greater mobility and dynamics to the people and then consumption takes place so consumption is again related to identity again related to identity those people who are the targets of the representation target of the product consume consume the product so that means that people with that kind of an identity buy the product buy the product so the consumption takes place and then in the case of sony walkman who are the consumers the young people the younger generation the stylized younger generation of the world are the people that is the identity of the people and then they consume the product that is sony walkman and which in turn is related to regulation so what is regulation regulation means the the, the rules there are several rules about uh, you know the production the manufacturing the circulation and the use so such regulations will be there and then regulations are also important to production and identity regulation was also important to production and identity that means production is done on the basis of regulations on the basis of regulations um, okay <laughs> this highly important right that's right abhinani right. so regulation is related to production so that means for the production one should uh, you know uh, observe certain rules and that is a sadhana market cheyumbo cheyandi varumbol sila niyamangal ke anusarichu mathrame idu market cheyanayitta sadhikkathullu especially oru sadhana upayogikkumbo palappol adine toxicity parishodikkum toxicity idu toxic aano alleyo toxic aanunnundengil അത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ കൊടുക്കില്ല ഇപ്പൊ കുട്ടികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കളറ് ക്രയോൺസ് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ദ ഹാവ് ടു ടേക്ക് ഇൻ ടു കൺസിഡറേഷൻ ദ റൂൾ ഓഫ് ദ കൺട്രി ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് കൺട്രെയിൻ ടോക്സിക് എലിമെന്റ്സ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് കാർ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുമ്പോൾ കാർ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിലെ അതിന്റെ എമിഷൻസിനകത്ത് ചില സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓരോ രാജ്യങ്ങളും സെറ്റ് ചെയ്യും ആ എമിഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൽ മാത്രമേ ദ സ്റ്റേറ്റ് വിൽ ഗീവ് പെർമിഷൻ ടു മാർക്കറ്റ് ദ കാർഡ്സ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോഴത്തെ കാലം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ച് മാസം മുതൽ നമ്മൾ ബി 
സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റാൻഡേർഡിലേക്ക് മാറി ഹയർ സ്റ്റേജ് സിക്സ് ബി എസ് സിക്സ് അതായത് അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ബി എസ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് കാർഡ്സ് കാറിന്റെ കമ്പനിയുടെ കാര്യം പറയും ബി എസ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന എമിഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നിന്ന് മാറി ബി എസ് സിക്സിലേക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തോതൊക്കെ അവർ മാറ്റി സൾഫറിന്റെയും കാർബണിന്റെയും ഒക്കെ എമിഷൻസിന്റെ റേറ്റ് മോഡിഫൈ ചെയ്തു അത് ഇൻസൽ കൂടാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റെഗുലേഷൻ വന്നു ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഇസ് ബി എസ് സിക്സ് അപ്പൊ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്ന കാറുകളൊക്കെ ബി എസ് സിക്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ് ഇറങ്ങുന്നത് അങ്ങനെ ഇറക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് പല കാർ കമ്പനികളും എന്ത് ചെയ്തു ഡീസൽ എൻജിൻ വേണ്ട എന്ന് വെച്ചു പെട്രോളിൽ മാത്രമായിട്ട് ഒതുങ്ങിയ സംഭവങ്ങളും ഉണ്ട് സോ ദിസ് ദിസ് ഈസ് അഗെയിൻ as part of the regulations so production is done on the basis of regulation and again consumption is also done on the basis of regulation kanam regulation ennu parayunnathu anusariche namakku sadhanangale nanna vaangikkanayittu sadhikkum asa endokka sadhanangal market cheyya endokka sadhanangal namakku vaangikkan pattum ennu parayunna petti regulations undu So in the case of medical, uh, you know, uh, or medicines, there are regulations about the consumption of certain medicines. That's why I check it out. So that means this consumption is based on regulation also. And then identity is also related to regulation. Identity is also related to regulation. How? because certain things can be can be bought only by for example only by people above certain age chela age le pratheka age group illa avar in mall ullavarku mathrame chela products vaangikan pattadu appo nammal ee naattulla murga kadal vikkunnu thanne avai mugai pogeyile ulpannangal 18 vayasine mall ullavarku vikkan pattu ingane okay vaangikan pattu nu edhi vechittu അപ്പൊ അതൊരു ദാറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് റെഗുലേഷൻ അബൌട്ട് ദ ഐഡന്റിറ്റി സോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സോണി വോക്ക് മാൻ ഐ ഡോണ്ട് യു ദ കൺസംഷൻ ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഐഡന്റിറ്റി ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ദോസ് പീപ്പിൾ ഹു വാണ്ട് ടു ബി യങ് മൊബൈൽ ആൻഡ് ഇൻ ടൂൺ വിത്ത് ദ ടൈം ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഐഡന്റിറ്റി ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ആൻഡ് അഗൈൻ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സോണി വോക്ക് മാൻ there are regulations where you can use this you know gadget that is important so you you are not supposed to use the sony walkman while driving so you are not supposed to use sony walkman while driving so driving il nammal walkman kittu kittu paattu gaadi poyal naattu kaarkellam prashna avu so adu konde you should not use that appo angane or regulation consumption in mind ee nammal and then this regulation is again related to representation and again there are uh, connections between regulation and representation regulation and representation in the sense so that means so you are again bound by the laws of the state with regard to the representation of a particular object with regard to the representation of a particular object ഒരു പ്രത്യേക ഓബ്ജക്റ്റിനെ എന്ത് റിപ്രസെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ എന്താ പറയുന്ന ചില നിയമങ്ങളുണ്ട് അതായത് സമൂഹത്തിൽ പലതരം ആളുകളുണ്ട് അവർക്ക് അർത്ഥം ഹേട്ടറി ആകാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു റിപ്രസെന്റേഷൻ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ എന്നും പറയുന്നുണ്ട് സോ ദാറ്റ് ഈസ് അഗെയിൻ ആൻഡ് യു നോ വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു ദ സെക്ഷൽ മൈനോറിറ്റീസ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ സെക്ഷൽ മൈനോറിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഗെയ്സ് എൽ ജി ബി ടി പീപ്പിൾ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് ഗെയ്സ് ലെസ്ബിയൻസ് ക്യൂർ പീപ്പിൾ സോ ദ ആർ എൽ ജി ബി ടി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഈ എൽ ജി ബി ടി പീപ്പിളിനെ പണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് സൊസൈറ്റി ഓസ്ട്രസൈസ് ചെയ്തൊരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവരെ കണ്ട എവിടെയും കണ്ട അവര് നാട്ടുകാർ തല്ലി
അല്ലെങ്കിൽ അവരെ വളരെയധികം എന്താണ് മോശമായിട്ട് തെറ്റിപ്പിച്ച് ചെയ്യും അപ്പോ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒത്തിരി റെഗുലേഷൻസിലേക്ക് മാറി പോയി റെഗുലേഷൻ മാറി ആ ഇപ്പോഴേ എന്താ പറയുക റെഗുലേഷൻ വേണ്ടി റിപ്രസെന്റേഷൻ എന്ത് ചെയ്തു ലിമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു കൺട്രോൾ ചെയ്യപ്പെട്ടു നിങ്ങളിപ്പോ ഒരു പരസ്യം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡറിനെ വെച്ചുള്ള ഒരു പരസ്യമുണ്ട് ഇപ്പം എന്തോ ഒരു ചായയുടെ പരസ്യം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒരു പിന്നെ മുത്തശ്ശിയും മോളും കൂടെ കാറിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്കിനെ ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വന്ന് ചായ കൊടുക്കുന്ന അപ്പം ഇവറ്റകൾ വന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവരെ ഓടിക്കുന്നത് പക്ഷെ പിന്നെ അവര് അവരോട് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ഇവിടുന്നൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള റിപ്രസെന്റേഷൻ ആകാം അങ്ങനെ ഈ റിപ്രസെന്റേഷൻ ഷുഡ് നോട്ട് ഹെർട്ട് ദ സെന്റിമെന്റ്സ് ഓഫ് അതർ പീപ്പിൾ അതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ദിസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് എ ന്യൂ ചേഞ്ച് എ പാരഡൈം ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ ദി സൊസൈറ്റി അപ്പൊ ഇവിടെ സോണി ബോക്മാന്റെ കേസിൽ റെഗുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഇറ്റ് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു റിപ്രസെന്റേഷൻ ആൻഡ് സോ Uh, there are regulations about the representation of the product also so that it should not hurt the sentiments of others other people so this is how the circuit of culture functions so these are the five you know uh, uh, parts of the circuit of culture which are the, the representation then identity production consumption and regulation so representation refers to how the product is represented in the society and identity refers to the sort of people who are going to use that particular we are supposed to buy that product and production refers to how the product is made and then consumption refers to how the same thing is consumed by the people and how all of these things are bound by the laws the regulations of the state so these are actually five major uh, you know uh, cultural you know uh, uh, you know activities cultural you know dimensions i mean uh, represent, representation identity production consumption and regulation so ivide sony rockman petti annu mal parayundu sony rockman was represented in such a way as to ensure mobility which is part of modernity to the people and then identity uh, identity refers to the identity of the people who are using the sony walkman are the people who are young or the people who wanted to be young or the people who wanted to be modern and then how that production is then done based on representation and identity and then consumption how that is consumed by the people then all these are how these things are you know bound by regulations of each country nammal ee road cross cheyumbodunu ee sony walkman ubhayikkara nanda pala regulations um pala sarangalil undu i hope you understood all these things and the reliability and then and the version yanum poorle okay is it clear now yan parnyathu clear aaya okay now uh, articulation what is articulation here so when these form a part of a circuit that is what is called articulation so this is the methodology adopted by paul duguay articulation how a product is represented identify and and the identity of the people the consumers and production consumption regulation so these five processes are cultural process are put together and this is what is called a circuit of culture according to paul duguay and then um, I shall share a video. That's why I have seen it. If you have seen it, I will reply to you. An old advertisement of the Sony Walkman. Okay. An old advertisement of the Sony Walkman.
Sony open side of this. Can you see the PPT now? Can you see the video? Okay. Okay, have you watched this video? Uh, so here.
So here uh, you can see that uh, uh, how Sony Walkman is represented um, in the advertisement. So that uh, tall young Western girl uh, is dancing with an old Eastern man, an old Eastern man, and you know. Her movement or mobility, her movements are not restricted by her dress because her dress was like that. So her dress is like that. So she is, you know, modern. She is Western. And so she is with a greater mobility and she can, uh, you know, dance and her mobility is not restricted and she is young and full of enthusiasm and the like. And this is how this product, and again on the other side, you can see an old man, just opposite, the old man. And also, he was not a Westerner, but a modern man, but an Eastern man, a man uh, who may belong to Japan or China. And also, <laughs> the irony is that the uh, old man's body was fully covered, fully covered with a kind of dress. And so her, his movements are rather restricted because of perhaps because of the dress and also because of his, you know, age. But still he tried to dance with the girl so which is a message to the old people that uh, if you want to be young again, you have to use this product. This is how this product is represented. I know from this advertisement, it is obvious about the, uh, it is obvious uh, that it is meant for the young people. So in the second ad also, you can see the same thing. The young girls, and they are dancing, but at the same time, an old woman was there. And she was also restricted by her movements, were also restricted by her age. And she tried to, uh, again, uh, uh, imitate the young girls. So you need under advertisement, the message is very clear. This is meant for the young people with greater mobility. If you want to be young again, you have to use this product. So this is how this is pro this you know is represented. And now another thing is its identity. So now the identity of the people is also clear. It's very obvious. Meant for the young people. And then its production. So how that gadget is produced? It's very you know you know compact. And you can keep it uh, within your pocket and then uh, uh, consumption. So these people who want to be young, want to be modern. So they consume this product and then the rules, the regulations are there. How or where this, you know, uh, Sony Walkman can be used and produced, considered identity and all these things are bound by the rules of each uh, state. So this is how the Sony Walkman is represented uh, in uh, the advertisements. Okay, is it clear now? Okay, uh, these are the major arguments in the essay. Say uh, and if you want to tell you essay, the story of the Sony Walkman. Uh, if you have doubts, we can discuss. So if you if you have doubts or comments or um, you know anything else, you, we we can discuss now. 